హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రై జీ టెక్నాలజీస్ మా ఛానల్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్ట్ కమెంట్ అబౌట్ యూ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ తెలుగు ఐటి ఫ్యాక్టరీ డాట్ కామ్లో కూడా వెళ్ళి చూడండి అజూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా అందులో పెట్టిన సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ బై అజూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో ఈరోజు మళ్ళీ ఒక చిన్న స్టోరీ చూసిన అనమాట ఈరోజు అది ఏంటంటే మాంక్ అండ్ కోమ్ స్టోరీ అంటే మాంక్స్ అంటే తెలుసు కదా బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక కింద ఒక పర్సన్ ఉంటాడు ఓకే సో ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే హీ వెళ్ళి కోమ్ అంటే దువ్వెన ఉంటుంది కదా దువ్వెనని అమ్మాలి అనమాట సో ముగ్గురు పర్సన్ ఉంటారు ముగ్గురు పర్సన్స్ ఉంటారు సో ఎవరికి ఎక్కువ దువ్వెన అమ్మితే వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తా అంటాడు సో ఇట్లా అనేసి ముగ్గురు కూడా టెంపుల్స్ అంటే బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్స్ ఉంటాయి కదా పైకి వెళ్తారు అనమాట అంటే లైక్ మౌంటైన్స్ పైన ఉంటాయి అనమాట సో మౌంటైన్స్ పైన ఉండేసి ముగ్గురు తిరిగి వస్తారు సో ఫస్ట్ వన్ అడుగుతారు అనమాట ఎంత ఎన్ని దువ్వెన్లు అమ్మిన ఎన్ని కోమ్స్ అమ్మిన సో ఫస్ట్ వాడు ఏమంటాడు అంటే లైక్ నేను ఒకటే అమ్మిన సో ఫస్ట్ నేను వెళ్ళగానే వాళ్ళు తిట్టినారు అంటే లైక్ ఇంద్ర ఎగతాళి చేస్తున్నావా మాకు జూ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది మాంక్స్ అంటే హెయిర్ ఉండదు సో మాకు గుండు ఉంది కదా అందుకోసం అని నువ్వు మమ్మల్ని ఎగతాళి చేస్తున్నావా అనేసి అంటాడు కానీ ఒకటి కూడా ఎట్లా అమ్మినావు అంటే కింద ఒక అతను స్క్రాచ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు సో అతనికి దువ్వెన అమ్మిన సో దట్ తన చేతితో స్క్రాచ్ చేసుకున్న అవసరం లేదు కోమ్తో స్క్రాచ్ చేసుకుంటే రిలీఫ్ ఉంటుంది అనేసి ఒక అతనికి అమ్మిన అని చెప్తాడు సెకండ్ అతను అడుగుతాడు నువ్వే నమ్మినావు అంటే తను అంటే నేను టెన్ అమ్మిన అని చెప్తాను మరి టెన్ నువ్వు ఎట్లా అమ్మినావు అంటే లైక్ లాజిక్ ఎట్లా ఏం యూజ్ చేసినావు అంటే నేను టెన్ ఎట్లా అమ్మిన అంటే సో అక్కడ టెంపుల్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళ జుట్టు అంతా కూడా చెదురు ఉన్నది కొంతమంది సో వాళ్ళకి ఏం చెప్పిన అంటే మీరు కోమ్తో మంచిగా కోమ్ చేసుకోండి సో దట్ లోపలికి వెళ్తే మీకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అంటే లైక్ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు హెయిర్ డిస్టర్బెన్స్ అనేసి అట్లా ఒక పది మందికి అమ్మిన అంటాడు సరే తాడు వానికి దగ్గరికి వస్తాడు తాడు వాని దగ్గరికి వచ్చి నువ్వే నమ్మిన ఎవరు అంటే వాడు ఒక వెయ్యి వెయ్యి దువ్వెన్లు అమ్మిన అని చెప్తాడు అదేంది హౌ యూ హ్యావ్ డన్ దట్ అంటే ఎట్లా చేసినావు నువ్వు వెయ్యి దువ్వెన్లు ఎట్లా అమ్మిన అసలు అది ఎట్లా పాసిబుల్ అంటే సో వాడు ఏం చెప్తాడంటే నాకు నువ్వు టాస్క్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ మొత్తం వాకప్ చేసిన సో ఆ టెంపుల్ ఎక్కడెక్కడ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి టెంపుల్స్ ఉన్నాయి మెయిన్ ప్రీస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ప్రీస్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు ఓకే సో ఆ ప్రీస్ట్ని మాట్లాడినా తనతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకున్న ఆ ప్రీస్ట్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ప్రీస్ట్కి నేను చెప్పిన అనమాట లైక్ ఆ ప్రీస్ట్ ఏమన్నా అంటే వచ్చిన వాళ్ళకి మనం ఏదన్నా ఒకటి ఇచ్చేటట్టు ఉండాలి అనే డిస్కషన్లో వచ్చింది సో దాట్ నేను ఏం చెప్పిన అంటే ఈ కోమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కోమ్స్ పైన మనము దేవుని పేరు అంటే లైక్ బుద్ధిజం ఇది ఉంటుంది కదా శ్లోకం అనేది ఏదైనా ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒకటి ఇట్లా రాసేసి మనం గిఫ్ట్ కింద ఇచ్చేస్తాం అంటే లైక్ టెంపుల్ వాళ్ళు గిఫ్ట్ కింద ఇస్తారు వీడు ఆ ప్రీస్ట్కి అమ్మేస్తాడు అనమాట థౌజండ్ కోమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అట్లాంటి లైక్ లాజిక్ అదే స్టోరీ అయితే ఓకే సో ఆ స్టోరీ చూసి ఏంటంటే లైక్ ఫస్ట్ నేను అనుకున్నట్టే సేమ్ మనకు డెవాప్ సైడ్ కూడా ఇది వర్తిస్తుంది అనిపించింది డెవాప్ సైడ్ ఎందుకు వర్తిస్తుంది ఎట్లా వర్తిస్తుంది అంటే సేమ్ థింగ్ ఓకే సో ఎందుకు ఒకరికి జాబ్ వస్తుంది ఎందుకు ఒకరికి జాబ్ రాదు అనేది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది ఇప్పుడు పది మంది వెళ్తే పది మందికి జాబ్ రాదు ఎందుకు పది మందికి జాబ్ రాదు సేమ్ సిచ్యువేషన్ ముగ్గురు వెళ్ళినారని ముగ్గురు వెయ్యి అమ్మచ్చు కదా ఒకడే ఎందుకు వెయ్యి అమ్మినాడు ఒకడొక్కటే ఎందుకు అమ్మినాడు బికాస్ ఆఫ్ దీ దిస్ రీజన్ ఓకే సో ఎందుకంటే మనం ఏ పని చేసినా కానీ మనం ఒకటి చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ దాని గురించి తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్న తర్వాతనే మనము దానికి వెళ్ళాలి ఇంటర్వ్యూస్ వస్తున్నప్పుడు డెవాప్స్లో జనాలు ఏం చేస్తారంటే మీకు వచ్చింది అంటే మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారో అంతవరకు నేర్చుకొని ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతే ఏం రాదు దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ గుడ్ వే టు గో ఇన్ టు ది ఇంటర్వ్యూస్ సో నేను ఎప్పుడైనా ఏం చెప్తాను అంటే ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఫస్ట్ మీకు అనుభవం ఉండదు లైక్ నేర్చుకోవాలి బాగా టెక్నిక్స్ బాగా నేర్చుకోవాలి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి మీకు ఇంటర్వ్యూస్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అంటే లైక్ మీకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలని కాదు మీకు నాక్ ఉండాలి అది ఎట్లా క్రాక్ చేస్తామనే నాక్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్టోరీలో వాడు కూడా ఏం కోమ్స్ అమ్మేటోడు కాదు కాకపోతే వాడికి ఆ ఐడియా హౌ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్ అంటే లైక్ ఎట్లా వాడు చేయొచ్చు అనే దానికి వాడు ఫస్ట్ మొత్తం వాకప్ చేసి అంటే లైక్ ఫస్టే చూసుకొని ఎవరెవరిని చూడాలి ఏ టెంపుల్కి వెళ్తే మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది
నా రెజ్యూమేని నేను వాడి జేడికి తగ్గట్టు ఎట్లా మార్చొచ్చు ఇప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా టెరాఫామ్ యాన్సిబులు క్యూబర్నెటీస్ డాకర్ జెన్కిన్స్ గిట్ ల్యాబ్ ప్రొమీతియస్ గ్రఫానా ఇట్లా టూల్స్ అన్నీ కూడా పెట్టేస్తున్నారు మీ రెజ్యూమేలు అన్ని టూల్స్ ఉంటాయి మీరు ఎంతమంది ఇప్పుడు వీడియో చూస్తున్నారో ఎయిట్ ఎయిటీ కూడా కాదు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రెజ్యూమేస్లో నేను చెప్పిన టూల్స్ అన్నీ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఉంటాయి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రెజ్యూమేస్లో ఉంటుంది ఇది పక్క ఇది సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ పెట్టిన అనుకోండి నా రిక్వైర్మెంట్ ఏముంటుంది నా టెర్ మేజర్గా నాకు టెరాఫాము లేకపోతే క్యూబర్నెటీస్ యాన్సిబులు ఓకే సో జెన్కిన్స్ గిట్ ల్యాబ్స్ ఇవ్వో నా రిక్వైర్మెంట్ సో నా రిక్వైర్మెంట్ మీ రెజ్యూమేలో ఆల్రెడీ ఉంటుంది అది నాకు తెలుసు ఎందుకంటే చాలామంది పెట్టేది కామన్గా పెడుతున్న టూల్స్ కాబట్టి బట్ వేర్ ఐఎమ్ ప్రిఫరింగ్ అంటే లైక్ మనకి మీరు జేడి చూసినప్పుడే వాళ్ళు క్లియర్గా పెడతారు ఓకే సో ఏది మ్యాండేటరీ ఏది ప్రిఫర్డ్ ఏది ఆప్షనల్ అనేసి చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది సో మీరు ఆ మ్యాండేటరీ స్కిల్స్నే మీరు ప్రాజెక్ట్లో డెలివర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి రిలెవెంట్ ఆఫ్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ వాట్ ప్రాజెక్ట్ యూఆర్ డూయింగ్ మీకు జాబ్ రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు మూవ్ థింగ్స్ అంటే మీరు దాని ప్రకారమే మీ మూమెంట్స్ ఉండాలి అంటే మీ వే ఆఫ్ కన్వేయింగ్ ఉండాలి ఇంటర్వ్యూయర్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏదో చేస్తారనుకోండి డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ కానివ్వండి వాడికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్లో క్యూబర్నిటీస్ అనేది మ్యాండేటరీ ఉందనుకోండి యూ హ్యావ్ టు లెట్ యూ నో దట్ వీ డే విల్ డిప్లాయ్ ఆల్ అవర్ అప్లికేషన్ ది క్యూబర్నిటీస్ క్యూబర్నిటీస్లో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను ఇది చేస్తాను క్యూబర్నిటీస్లో మీకు ఆల్రెడీ క్యూబర్నిటీస్ వచ్చి కాబట్టి మీరు రెజ్యూమేలో పెట్టారు దాని ప్రకారమే మాట్లాడాలి దాని ప్రకారమే మాట్లాడితే మీకు జాబ్ పక్క వస్తుంది అందుకోసం అని ఇప్పుడు చాలామంది అంటారు నా చాలామందికి జాబ్ వస్తుంది నాకు ఎందుకు రావట్లేదు అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నేను స్టోరీ చెప్పిన కదా మీకు ఆ స్టోరీ మీరు ఫాలో అవ్వట్లేదు అనమాట ఓకే సో కొంచెం టాలెంట్ ఉపయోగించాలి అన్నీ కూడా మనం డైరెక్ట్గా వెళ్తే నాకు వచ్చిన నాలెడ్స్తోనే నాకు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలంటే అది అవ్వదు అది ఇంపాసిబుల్ ఈవెన్ ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన అనుకోండి ఐ కెనాట్ క్రాక్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ డైరెక్ట్లీ వాడి రిక్వైర్మెంట్ ఏంది వాడి మ్యాండేటరీ స్కిల్స్ ఏమడుతున్నాడు వాడి ప్రిఫర్డ్ స్కిల్స్ ఏమడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అన్నీ కూడా నేర్చుకొని వెళ్ళలేదు దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ ఆర్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ నేను ఇప్పుడు టెరాఫామ్లో వర్క్ చేస్తున్నా క్యూబర్నెటీస్లో వర్క్ చేస్తున్నా అనుకోండి వాడు వచ్చి యాన్సిబుల్ పెద్ద పెద్ద వెరైటీ వెరైటీ క్వశ్చన్లు అడిగిన అనుకోండి నేను ఆన్సర్ చేయలేను ఓకే సో నేను జేడీ చూసినప్పుడు ఐ విల్ సీ దట్ ఓకే వీడికి యాన్సిబుల్ కావాలి అండ్ ఆల్సో వీడికి క్యూబర్నెటీస్ కావాలి టెరాఫామ్ అవసరం లేదు లేకపోతే టెరాఫామ్ కావాలి క్యూబర్నెటీస్ కావాలి యాన్సిబుల్ ప్రిఫర్డ్లో పెట్టిండి అప్పుడు నేనేం చేస్తా బాగా టెరాఫామ్ పైన క్యూబర్నెటీస్ పైన నా ప్రాజెక్ట్ని నేను ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయొచ్చో కన్వర్ట్ చేసి వాడికి చెప్తా అండ్ ఆల్సో యాన్సిబుల్ గురించి మాట్లాడిన అనుకోని నేను ఎక్కువ చేయలేదు ఐ వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ టీమ్ లైన్ ఎక్స్ టీమ్ ఉంటుంది వాళ్ళు యాన్సిబుల్ మేనేజ్ చేస్తారని చెప్తా లేదు ఇప్పుడు టెరాఫామ్ అయ్యి అడిగిండి అనుకోండి టెరాఫామ్ ప్రిఫర్డ్లో ఉంది యాన్సిబుల్ క్యూబర్నెటీస్ అనుకోండి యాన్సిబుల్ క్యూబర్నెటీస్ బాగా ప్రిపేర్ అవుతా టెరాఫామ్ నేను కొంచెం లైట్ అంటే లైక్ నాకు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడో దగ్గర నేను వాడికి ఏం చెప్తా అంటే నేను టెరాఫామ్ ఎక్కువ చేయలేదు కాకపోతే మాకు క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్ ఉంది సో వాళ్ళే మొత్తం టెరాఫామ్ చేస్తారనేసి చెప్తా సో ఈ స్టోరీలో చెప్పినట్టు మనకి ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ని బట్టి మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ అంటే వన్ ఆఫ్ ద ట్రిక్స్ ఇది అంతే ఓకే సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ట్రిక్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ది జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ని బట్టి మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి మనం ఈజీగా క్రాక్ చేయడానికి ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామంది కంపారిజన్ అంటే వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుంది నాకు జాబ్ రావట్లేదు అనే వాళ్ళకి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఈ స్టోరీ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే స్టోరీ చెప్పినానో ఆ స్టోరీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో అందరు ఎందుకు క్రాక్ చేయలేరు అంటే ద వే యూ వర్క్ అరౌండ్ ఇట్ మనం దాని చుట్టూ మనం ఎట్లా వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని బట్టే మన జాబ్స్ అన్నీ కూడా ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి మన టాలెంట్ ఎట్లా ఉపయోగిస్తున్నాం అనే దానిపైన ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి ఎందుకంటే అందరము ఇప్పుడు ఎవరైతే కాలే కాలేజ్ పాస్అవుట్స్ గ్యాప్స్ అందరు కూడా చదువుకొని బీటెక్ చేసి ఎంతో కష్టపడి పాస్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళే ఉంటారు ఓకే సో అందరిది కూడా సేమ్ సెట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది
ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఆ టూల్స్కి తగ్గట్టు కన్వర్ట్ చేసుకొని మీరు డెలివర్ చేస్తే మీకు ఇంటర్వ్యూ ఖచ్చితంగా క్రాక్ చేయగలుగుతారు ఓకే సో ఇట్స్ నాట్ దట్ యూ కెనాట్ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ కాకపోతే ఏంటంటే ఆ టెక్నాలజీ మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి ఏదో ఫ్లూగ్గా పెట్టేయదు నా క్యూబర్నెటీస్ వచ్చు అనేసి పెట్టేయద్దు ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా పాడ్ యాంటీ ఎఫినిటీ అంటే ఏంది పాడ్ ఎఫినిటీ నో డెఫినిటీ అంటే ఏంది డిమన్ సెట్ అంటే ఏంది స్టేట్ఫుల్ సెట్కి డిప్లాయ్మెంట్కి తేడా ఏంది ఓకే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెప్లాయ్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ మాస్టర్ నోడ్లో ఏముంటుంది వర్కర్ నోడ్స్లో ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు చాలామంది సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ కానివ్వండి సిపియూ మెమరీ సెట్టింగ్స్ కానివ్వండి సర్వీసెస్ ఎట్లా ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు మీ అప్లికేషన్తో ఈ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ క్లెయిమ్స్ పర్సిస్టెంట్ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంది స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఏంది మనం క్రాన్ జాబ్స్ ఎట్లా స్కెడ్యూల్ చేస్తాము జాబ్స్ ఎట్లా స్కెడ్యూల్ చేస్తాము సో ఆర్ బ్యాగ్స్ అంటే ఏంది సర్వీస్ అకౌంట్ అంటే ఏంది సీక్రెట్స్ అంటే ఏంది కాన్ఫిక్ మ్యాప్స్ అంటే ఏంది సో ఇవన్నీ కూడా మీకు అవగాహన ఉండాలి ఐడియా ఉండాలి ఒక ఒక మీకు ఏంటంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తేనే ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు నోట్ ఇట్ డౌన్ సమ్వేర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సీ దాట్ ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు మీరు ఆ కమాండ్స్ ఏంటిది అని చూస్తూ ఉండాలి కాన్ఫిక్ మ్యాప్ సీక్రెట్స్ ఇవ్వంటే మీకు వేగ్గా ఐడియా ఉంటాయి కానీ జాబ్స్ క్రాన్ జాబ్స్ సర్వీస్ అకౌంట్ పీవీ పీవీసీస్ సర్వీసెస్ పాడ్ యాంటీఎఫ్ని పాడ్ ఎఫినిటీ ఈ యూసేజెస్ తర్వాత సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా అంటే మీరు ఎక్కడో ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి రాసుకుంటేనే గుర్తుంటే ఇవన్నీ కూడా నేను ఈరోజు చదువుకున్నా నాకు వచ్చేసింది నేను జయ అన్న చెప్పిన కోర్సు మొత్తం చదివేసిన చూసేసిన నేను ఎండ్ టు ఎండ్ చూసేసిన అనేసి పడుకున్నారు అనుకోండి తెల్లారు లేచిన తర్వాత అరే పాడ్ యాంటీ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటి అంటే పాడ్ యాంటీ ఎఫినిటీ అంటే ఏంది మళ్ళీ తలగొక్కుంటారు ఓకే సో ఇట్లాంటి చేయకుండా ఏంటంటే నోట్ ఇట్ డౌన్ నోట్ ఇట్ డౌన్ సమ్వేర్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆన్ ఎ బుక్ ఇట్స్ ఫైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఎ బోర్డ్ ఇఫ్ ఇస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఎ చాట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఫైన్ ఒక చాట్లో పెట్టుకోండి ఎవ్రీడే చూడండి చూస్తూ ఉంటే మీకు అది గుర్తుండిపోతుంది ఓకే సో మైండ్లో మైండ్లో కూర్చుండిపోతాయి అవన్నీ కూడా ఓకే సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది చాలామంది మిస్ అవుతున్నారు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ సో ఎందుకు మీకు చాలా అంటే లైక్ దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ నాకెందుకు రావట్లేదు వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది అనే దానికి సింప్లెస్ట్ ఆన్సర్ ఇది ఓకే సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్ హోప్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ గ్రేట్ వీకెండ్ ఓకే సో వాళ్ళు మళ్ళీ వీకెండ్ వచ్చేసి వీకెండ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి పోతూనే ఉన్నాయి మనకేమో ఏమంటారు జాబ్స్ వస్తలేవు జాబ్స్ వస్తలేవు అని చాలామంది మెసేజ్ పెడుతున్నారు ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు డూ లాడ్ ఆఫ్ వర్క్ ఓకే సో నేర్చుకోవడం ఒకటే ది వే యూ గెట్ ఇన్ టు ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రే